Sa mga nagtatanong po sa akin regarding kung pwedeng gamitin ang battery ng sasakyan para sa solar setup, uh, ito po gagawa ako ng solar setup gamit ang lumang battery ng aking sasakyan. Dahil po sa bagyong udet, dalawang araw na po kami na walang kuryente kaya hindi mapagana ang aking uh, grid-dead setup. Ang uh, gumagana na lang sa ngayon ay ang aking uh, 200 watts na off-grid setup na may 100 amp hour na battery. Hindi po advisable na gamitin ang car battery para sa solar setup. Pero as of now, kailangan kong maging resourceful. Lahat ng materials na ito ay nakatambak lang sa aking workshop. Kaya naisipan kong set up para additional source ng power pang charge ng uh, cellphone. Kasi sa tingin ko matatagalan pa bago ma-restore ang kuryente dito sa amin. Dahil maraming puste ng kuryente ang nasira. Kaya simulan natin. So, ang gagamitin ko sa setup ngayon ay itong 20 amperes na PWM solar charge controller. Extra controller ko ito na hindi ko na nagamit. At itong battery na gagamitin ko ay gamit na pero hindi pa ito totally drained kaya pwede pang gamitin para kahit papano makapakinabangan pa natin. Lalo na sa panahon ngayon na wala pang mapagbilhan. Mga tindahan dito sa amin sarado pa. Hindi ko alam kung kailan magbubukas. Okay, pakita ko lang sa inyo ang voltage reading ng battery. Ayan, meron pa ang 12.2 volts. Kaya pwede pa nating magamit ito. Naka full charge naman ito bago itinabi. Kaya may laman pa. Close up lang natin para makita nyo. So, ayan, 12.2 uh, volts. Itong solar panel naman na gagamitin ko ngayon ay isa sa mga kauna-unahang panel na nabili ko noon. At dahil nag-upgrade ako kaya naitabi ko ito. Maliit lang kasi ito. 50 watts lang pero sa panahon ngayon, malaking tulong ito para sa amin. Take note pala na ang setup na ito ay hindi nakaplano kaya huwag po kayong mag-expect ng tamang sizing ng wire or tamang matching ng solar panel at battery. Parang survival lang po ito after sa bagyong udet. So lahat ng materials na ito ay kung ano lang meron ako sa bahay ko. Kailangan na tagang mo para may extra na pang charge o para pang power sa maliit na ilaw. Itong yellow case na pala na ito ay hydraulic crimper. Akala ko magagamit ko kaya ko nilabas pero sa tingin ko hindi ko na magagamit ito sa ngayon kaya itabi muna natin. At Tabi ko lang muna itong lahat ng mga gamit para hindi magulo. So, dito ko lang ilalagay sa maliit na board na ito ang solar charge controller. Screw ko muna. Okay. Dito naman yung rail para sa switch block mamaya. At ang terminal block dito sa baba. Itong rail na ito ay pagkakabitan ko ng switch block para at least madali lang i-isolate ang connection. Hindi ko na ito lalagyan ng breaker or fuse kasi nga temporary lang naman. At sabi ko nga, wala ding mabilhan sa ngayon. Okay, so itong terminal block dito ko sa ibaba ilalagay para sa connection ng battery at solar panel. Ito yung switch block na sinasabi ko. Para lang itong switch. Binigay sa akin ito ng aking kaibigan. Ang complete name yata nito ay din rail switch block kung hindi ako nagkakamali. So, ganito lang yan. Connect. At ito naman ang disconnect. Okay, so ngayon, kabitan ko muna ito ng wire rings. Ang laglagyan ko lang ng wire dito ay ang para sa solar panel at para sa battery. Ang sa load side, hindi na kasi ang USB lang ng controller ang gagamitin ko dito.
By the way, kung magigpit kayo sa terminals, make sure na hindi kasama sa naipit ang wire insulator kasi kapag kumalang ang insulator, hindi maganda ang connection yan. Kung mangyari yan sa malalaking setup, pwedeng mag-init ang terminals at maging dahilan pa ng sunog. So, ayan. Sa connection, madali lang naman. Sundan nyo lang ang label ng controller. Makikita mo rin naman tulad dito sa connection ng battery, may positive at negative symbol. At ganun din sa solar panel, may positive at negative. Ngayon, ang isunod natin ay ang connection from solar charge controller to battery. Ito muna ang gagamitin ko dahil ito lang talaga ang available ko sa ngayon. Papalitan ko rin ito kapag makakahanap ako ng malalaking wire. Temporary lang muna ito. Wala talaga kasi akong ibang wire at ito may clamp na para doon sa battery terminal. By the way, sa wire maganda na mag-oversize kaysa gumamit kayo ng maliit. Ulitin ko, itong setup ko ay temporary lang at wala sa plano. Need lang talaga ng additional power pang survival lang ito after sa bagyo para magkaroon ng extra power. So kapag maliit na connection, itong maliit na crimper lang, pwede na. Okay, make sure lang na talagang kumapit. Pag malaking terminal lag na ang gagamitin, kailangan natin yung hydraulic crimper. Katulad nito. Pag mga ganito, medyo malaki na. Hydraulic crimper na yung gagamitin. So ngayon, ikabit muna natin yung battery. So make sure lang, dito, kasi pareho siyang black, na tama yung connection natin sa positive at negative. So, i-trace lang natin. Okay. So, ito yung mag-partner. Ngayon, kung mag-testing kayo ng... O, halimbawa, gusto nyo mag-testing ng connection or continuity, pwede tayong gumamit ng tester. Uh, ganito lang po ay yung pagtitesting ilalagay natin siya sa dito na symbol ayan yung parang may wifi symbol ok tapos makikita mo yun dyan lalabas yung parang wifi symbol nya so pag dinikit mo yan tutunog yan kaya halimbawa kung mahaba yung wire nyo gusto nyo i-trace kung ta itong dalawa talaga na to ang magkadulo Pwede natin i-testing. Ayan. So, ibig sabihin, itong dalawa ang mag-partner. Kasi mahirap na pag magkamali. Okay. So, ito yung positive. Kabit natin dito sa battery terminal. positive so ayan ganoon pa rin palaging mag double check ok ganoon pa rin lagay natin sa continuity test para malaman natin yung tama yung connection natin. So, itong red ko magulo ah. Dali lang. Yan. Okay, so red to red. Ibig sabihin may connection yung red. Wala. So, yan yun. Red to red. Dapat yung black to black. Yun. Ayun, mayroon. Dito naman tayo sa red. Mayroon din. Yung para sa solar panel. Meron din. So, okay ngayon. Susubukan natin i-connect. Dapat always check kung tama yung connection. So, yung red sa positive terminal ng battery. Ayan. At yung black naman sa negative terminal ng battery. Ayan po. Dapat ganyan. Okay. Then, 
subukan nating i-switch on tingnan natin kung mayroong reading sa pag-commission pala sa off-grid setup dapat unang i-switch on ang battery yun so mayroon tayong 12.1 na reading ayan kita nyo ayun 12.1 so ngayon ikakabit naman natin ang solar panel off muna natin ulit So, dito kasi mayroon akong mga extra na wire na mga ginamit ko dati. So, ito na lang yung gagamitin natin. Kung hindi nyo pa alam paano i-kabit yung mga MC4 connector, ayan, pwede nyo panoorin yung iba pang videos sa akin channel. Bisitahin nyo lang aking channel, uh, makikita nyo yung mga ibang tutorial ko doon. Okay, so ito, ikabit na lang natin diritso. So, itong dulo, ang ikakabit natin dito at yung MC4 connector ang ikakabit natin sa solar panel so ganoon pa rin red to red or negative uh, positive to positive at black to black or negative to negative So, yung dulo, ikakabit na pitin doon sa solar panel. Okay. Make sure nga switch off muna ito. Okay. So, sa pagkabit, uh, make sure lang na magkiklik yung MC4 connector. Ayan. Okay. So, yan. Kompleto na yung setup natin. I-switch off natin ulit yung battery. Okay, so una, i-switch on muna natin yung uh, battery. Ayan, so meron siyang 12.1 volts. So ngayon, isunod natin yung solar panel. Pero kasi hindi pa naarawan, iparawan muna natin. Okay, so ngayon arawan na yung solar panel, pwede na natin i-switch on. Ito na. Yan, hindi pala masyadong na-switch. Okay, so as you can see, tumas na yung voltage niya, naging 12.5 na. So kung makita nyo, mayroon ng arrow from solar panel to battery. So ibig sabihin, uh, charging na siya. Itong sa load side, mayroon ring arrow, ibig sabihin naka-switch on. So, pwede natin i-switch uh, off yan. Ngayon, ang ititesting naman natin ay ang charging ng uh, galing sa USB. Ayan. Okay, so subukan natin i-charge ang cellphone. So, ayan. Charging na siya. Big sabihin, gumagana yung setup natin. Subukan natin na, naman yung subukan naman natin yung power bank. So, ito mayroong dalawang bar. So, yan. Charging na rin siya. Okay. Subukan naman natin yung ilaw. Ito. Mamurahing ilaw lang to 25 or 50 pesos yung bili ko nito. Pero maliwanag to pag gabi. So, ayan. Meron na tayong ilaw. So, ulitin ko. So, ulitin ko. Ah, uh, hindi talaga advisable gamitin ang car battery para sa isang solar setup, lalo na kung bibili ka pa ng uh, bago. Pero kung mayroon ka ng luma na gumagana pa naman, 
Eh, hey, why not? Pwede natin gamitin pa rin. Pero kung bibili ka, yun nga, huwag ka nang bumili ng car battery para sa isang solar setup. Bumili ka talaga ng solar battery. So, dahil dito, mayroon pa tayong gumagana na battery. Sayang naman, mayroon akong solar panel, mayroon akong solar charge controller na pwede kong gamitin. Ito hindi match or hindi naka-proper sizing kasi uh, hindi man talaga siya uh, nakaplano. Uh, ginamit ko lang yung lahat ng resources ko dahil nga nasira yung kuryente namin dahil sa bagyo. Okay, so salamat sa panonood ng video at kung nagustuhan nyo yung video, please iwanan nyo naman ako ng like dyan at sana may napulot kayong idea sa video ko ngayon at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe subscribe na at huwag kalimutang i-turn on ang notification bell para updated ka sa aking mga sunod na videos God bless and be safe